আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা বিশেষ সংবাদে সাথে আছি নাজিয়াত শেহরিন শুরুতে বিআরবি কেবেলস সংবাদ শিরোনাম দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব এবার তা প্রমাণ হবে মন্তব্য সিইসি জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে কমিশন উৎসব মুখর পরিবেশে বিএনপি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে নির্বাচন পেছানোর দাবি ফখরুলের কমিশন মেনে নিলে আপত্তি নেই জানালেন কাদের কথা সাহিত্যের অন্যতম কারিগর হুমায়ুন আহমেদের জন্মদিন আজ ভক্তদের শ্রদ্ধা নুহাসপল্লিতে দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দলীয় সরকারের অধীনে থেকে যে সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব এবারে জাতীয় নির্বাচন তা প্রমাণ করবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ব্রিফিং অনুষ্ঠানে নতুন প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে ভেজালহীন করার আহ্বান জানান তিনি নির্বাচন আর পেছানোর সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন সিইসি এই নির্বাচন নিয়ে কমিশন জিরো টলারেন্স নীতিতে আছে বলে জানান কমিশনাররা নির্বাচন কমিশন মিলনায়তনে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ছিষুটি জন রিটার্নিং কর্মকর্তা যোগ দেন ব্রিফিং অনুষ্ঠানে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইন ও বিধিমালা মেনে দায়িত্ব পালনে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের তাগিদ দেন নির্বাচন কমিশনাররা এবারের নির্বাচনকে কমিশনের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখার নির্বাচন বলে উল্লেখ করেন তারা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ভোটারদের ভোটের আমানত ফিরিয়ে দিতে হবে আমরা কোনোভাবে এই নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ হতে দিতে পারি না এই জন্য আমরা শূন্য সহিষ্ণু নীতি বা জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছি নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কোনো প্রকার শিথিলতা আমরা বরদাস্ত করব না নির্বাচনে গাফিলতির জন্য যে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে তা প্রয়োগ করতে আমরা মোটেই দ্বিধা করব না কোনো চাপ বা কোনো অনুরোধ কোনো আদেশ নির্দেশ আপনাদের জন্য প্রযোজ্য যেন না হয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার জানান রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দায়িত্বহীনতার দায়ভার কমিশন নেবে না এই ত্রিশ তারিখের পরে আমাদের আর পিছানোর কোনো সুযোগ নেই সেটাকে আপনাকে সামনে রেখেই এই প্রস্তুতি নিতে হবে আপনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে যার দায় ভার বারবার বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনে উপরে এসে যাবে যেটা আমরা গ্রহণ করতে পারব না যে নির্বাচন জনগণে গ্রহণ করবে যে নির্বাচনের কোনো ভেজাল থাকবে না যে নির্বাচন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সেই অবস্থাটা আপনাদের সৃষ্টি করতে হবে একেবারে নিরপক্ষতা সেখানে হবে মাপকাঠি নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বলেন এই নির্বাচনের সফলতার ওপর নির্ভর করবে দেশের স্থিতিশীল নির্বাচন ব্যবস্থা বলতে পারেন এরকম নির্বাচন দু হাজার চোদ্দো সাল হয়েছিল কিন্তু সেই নির্বাচনে তো সব লোক দল অংশগ্রহণ করেননি সে কারণে সেরার সাথে এই নির্বাচনের তুলনা করা যায় না নতুন একটা ইতিহাস সৃষ্টি হবে তার কারণ হয়তো বা এরপর থেকে এই ধরনের অবস্থাই থাকবে যে সরকার থেকে সরকারের অবস্থানে থেকে নির্বাচন হবে যেটা অনেক দেশে হয় নির্বাচন যদি এরা সাকসেসফুল হয় তার উপরে নির্ভর করে হয়তো একটা স্থিতিশীল অবস্থা নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটা স্থিতিশীল অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে বুধবার থেকে তিন দিন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের দিক নির্দেশনা দেবে কমিশন শারমিন ইব্রাহিম বাংলা ভিশন ঢাকা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে বিএনপি মনোনয়ন প্রত্যাশীদের জন্য দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে সকাল থেকে নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ে ভিড় দেখা যায় দলের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়ন কেনা উপলক্ষে উৎসবমুখ পরিবেশ বিরাজ করছে দলীয় কার্যালয়ে ভিড়ের কারণে নয়াপল্টন দলীয় কার্যালয়ের সামনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এ সময় বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সাত দফা দাবি আদায় আন্দোলন অব্যাহত থাকবে নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মনোনয়নে ইচ্ছুক প্রার্থীরা ফর্ম কিনতে পারছেন আর পঁচিশ হাজার টাকা জামানত সহ পূরণ করা ফর্ম জমা দেয়া হচ্ছে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বিকেল চারটা পর্যন্ত মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলবে ইতিপূর্বে যে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল একতরফা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক তার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট থেকে এক মাস 
তপশিল পেশানোর জন্য দাবি করা হয় আমাদের সেই দাবি অব্যাহত আছে নির্বাচন কমিশন আমলে না নিয়ে সেই দাবিকে বরং সরকারের নির্দেশেই তারা 30 ডিসেম্বর নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করেছে এদিকে নির্বাচনে তফসিল পেছানোর আবারও দাবি করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি জানান নির্বাচন কমিশন বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের নির্দেশে কাজ করছে মতিঝিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এক বৈঠকের পর তিনি এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল বলেন বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আসতে পারবেন না এটা নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশকে বিঘ্নিত করবে বলে মনে করেন তিনি বিএনপি महासचिव আরও বলেন সরকার প্রধানের নির্দেশের পরও বিএনপি সহ 20 দলীয় জোট ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট তেদে গ্রেফতার অব্যাহত আছে নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ফকরুন জারার নির্বাচন পেছানো দাবি নিয়ে কাল দুপুর 12টায় নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক করবে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট আর 16 নভেম্বর বৈঠক করবেন পত্রিকা সম্পাদকদের সাথে দর্শক এই মুহূর্তে নয়া পলটনে আছেন আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আকন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে জাহাঙ্গীর জাহাঙ্গীর যেমনটা আমরা জানি যে নয়াপলটনে বিএনপি কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি চলছে তো সেই বিক্রি কি এখনো চলছে এবং মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সারা কেমন দেখছেন ব্যাপক উচ্ছ উদ্দীপনা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাদেরকে যদি একটু দেখাই দ্বিতীয় দিনের মতো নয়াপলটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিএনপির মনোনয়ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়ন ফর্ম কেনার সংগ্রহ করার সংগ্রহ চলছে তো সকাল 10টা থেকে সেই দ্বিতীয় দিনের মতো মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ শুরু হয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নিশ্চয়ই নয়াপলটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী তাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নেতাকর্মীরা তাদের তাদের যে প্রার্থী তাদের পক্ষে সমর্থকদের পক্ষে স্লোগান দিচ্ছে এবং তারা অবিলম্বে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবি জানাচ্ছেন এবং জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যে সাত দফা দাবি রয়েছে সেগুলো তারা পূরণের জন্য তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা আরও বলছেন যেটা যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আদ্য যে সাত দফা দাবি ঘোষণা করা হয়েছে সেটি অবশ্যই মানতে হবে এবং লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে হবে এখনো পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে গ্রেফতার না করার নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া গ্রেফতার না করার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেটা প্রশাসন মানছে না বলে তারা অভিযোগ করেছেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি জানেন যে আগামীকাল এবং পরশু দিনও এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহ চলবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে গতকাল প্রায় এক হাজারের উপরে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ হয়েছে আজকেও এর এরকমই হবে বলে তারা আশা করছেন এবং নেতারা বলছে যে নেতাকর্মীরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে নয়াপটনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আসছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে নয়াপটনের একটি কার্যালয়ের সামনের সামনের অংশে আসলে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে নয় নাইটেঙ্গেল মোড় থেকে সে শুরু আপনার ফকিরাপুর পর্যন্ত নেতাকর্মীদের উপচে পড়া ভিড়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় এবং অপর অংশে কিছু যান চলাচল করছে আর এদিকে সকালে আপনার আপনার মতিঝিলে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই বৈঠকে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্বাচন আরও এক মাস পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি বলেছেন যে যে সময়ে দ্বিতীয় দফায় তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে নির্বাচনের দিন ক্ষণ ঠিক করা হয়েছে তখন খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বড় দিন থাকবে এবং সে কারণে আপনার নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নাও আসতে পারে তো সব কিছু মিলে নির্বাচন আরও এক মাস পিছিয়ে দেওয়ার তিনি তারা দাবি জানিয়েছেন তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে যতই বেলা ঘোরাচ্ছে নেতাকর্মীদের স্রোত কিন্তু নয় পল্টন অভিমুখে আপনার মনোনয়ন সংগ্রহ করার জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ধানের শীর্ষ প্রার্থীর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার জন্য নেতাকর্মীরা আসছেন নয় পল্টনে সেই মনোনয়নপত্র বিক্রি চলছে এবং সেটা আরও দুদিন পর্যন্ত সময় বাড়ানো হয়েছে গতকালকে তো এই ছিল নয় পল্টনের সবশেষ খবর আমার হাতে নাজিয়াত জাহাঙ্গীর আপনাকে ধন্যবাদ নয়াপলটনের বিএনপি কার্যালয় থেকে সেখানকার সর্বশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী জাহাঙ্গীর
বিদেশি পর্যবেক্ষকদের জন্য নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবি অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে ধানমন্ডিস্থ দলটির সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন কাদের বলেন বিএনপি ও ঐক্যফ্রন্টকে যদি 300 আসনে জেতার নিশ্চয়তা ইসি দিতে পারে তবে সেই ইসি তাদের চোখে হবে শ্রেষ্ঠ ইসি এছাড়া তারা সন্তুষ্ট হবে না এটা তাদের পুরনো অভ্যাস বলেও জানান তিনি আসম আব্দুর রহম জাসদের একটা অংশ তা তিনি এখন বিএনপি ধারায় মিশে গেছেন বিএনপি ধারায় কথা বলছেন নির্বাচন করতে কোনো প্রার্থীকে উৎসাহিত করা হয়নি জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন সাকিব নির্বাচন করতে চেয়েছে কিন্তু শেখ হাসিনা মনে করেন দলের চেয়ে দেশ বড় তাই তিনি সাকিবকে বুঝিয়েছেন অভিনেতা ফেরদৌস নির্বাচন করতে চেয়েছে এই বিষয়ে নেত্রীর সাথে আলাপ করেছি এখানে হয়তো পারবো না তাকে অহেতুক অনিশ্চয়তায় ফেলতে চায় না বলেন মনোনয়নপত্র যারা নিয়েছেন তাদের সাক্ষাৎকার আগামী কাল অনুষ্ঠিত হবে মনোনয়ন বোর্ড তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবেন বোর্ডের সভাপতি হিসেবে থাকবেন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যেটা ভালো মনে করবেন সেটাই করবেন সাক্ষাৎকারের পর সন্ধ্যায় মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে মনোনয়নপত্র আর নেয়ার সুযোগ নেই উল্লেখ করে কাদের বলেন অনেকে জমা দিতে পারেনি তারা জমা দিতে পারবেন নিজ দলের মনোনয়ন ঠিক করার পরই শরিক দলের সাথে আসন ভাগাভাগিতে যাবেন বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এর মতো ভিত্তিহীন অযুক্তি দাবি আর কিছুই হতে পারে বিএনপি যেখানে আছে তাদের সংস্কৃতি হচ্ছে মানি না মানব না আমার মনে হয় একটাই মানবে যদি তাদেরকে তিনশো আসনে জেতানোর গ্যারেন্টি ইসি দিতে পারে তাহলে এসি হবে তাদের দৃষ্টিতে ইতিহাসের সবচেয়ে যোগ্য দক্ষ ইসি জনসেবার মান উন্নয়নে দেশে অন্তত চার কোটি মানুষের কর দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ আয়কর মেলায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী জানান ষোলো কোটি মানুষের দেশে মাত্র এক কোটি মানুষের কর দেয়া সন্তোষজনক নয় এদিকে সাত দিনের আয়কর মেলার শুরুর প্রথম দিনেই দেখা যায় করদাতাদের উপচে পড়া ভিড় রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে শুরু হয়েছে সাত দিনের আয়কর মেলা রিটার্ন জমা দিতে সকাল থেকেই ভিড় করেন হাজারো করদাতা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হওয়ারও যেন তর্স হয়েছিল না লাইনে অপেক্ষায় থাকা করদাতাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এনবিআর চেয়ারম্যান জানান গেল আটটি আয়কর মেলা থেকে সেবা নেওয়া পঁয়তাল্লিশ লাখ মানুষের কাছ থেকে দশ হাজার কোটি টাকার বেশি আয় করেছে এনবিআর মেলায় আমরা যে সেবা প্রদান করি স্বাভাবিকভাবে আমাদের অফিস আদালতেও এই ধরনের সেবা গ্রাহকদেরকে দিতে হবে ট্যাক্স জিডিপি রেশিও শতকরা দশ ভাগ এটিকে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই শতকরা পনেরো ভাগে উন্নীত করতে হবে অনুষ্ঠানে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান আয় বাড়ানোর তাগিদ দিলেও করদাতাদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণের পরামর্শ দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদ জানান দারিদ্র সীমার নিচে থাকা তিন কোটি মানুষকে সচ্ছল করতেই কাজ করছে সরকার এখন করদাতার সংখ্যা ত্রিশ লাখের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে বিভিন্ন ভাবে বা এক কোটি মানুষ কর দেয় ধরেন চার কোটি মানুষ কর দেয় যায় তাহলে আমাদের যে সুবিধাটা হবে সেটা হবে সরকার যে বিভিন্ন সেবা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করে সেটা নানাভাবে ব্যাপ্ত হতে পারে এরপর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী করদাতারা জানান স্বাচ্ছন্দে রিটার্ন পূরণ ও জমা দেওয়ার সুযোগ থাকায় আয়কর মেলায় ছুটে আসেন তারা গতবার একবার জমা দিছি গত বছরে আবার এবার দ্বিতীয়বার আসছে স্বল্প সময়ের ভিতরে অতি দ্রুত দেওয়া যায় যারা একটু এই বিষয়ে অপারগতা আছে মানে জানে না ট্যাক্সটা কীভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় সে বিষয়টা এই অভিজ্ঞ পার্সনদের সহযোগিতায় ক্যালকুলেটটা খুবই সুবিধা এবং সঠিক শর্ট সময়ের মধ্যে করে নিতে পারে ভারী একটা চাপ থাকে বড় যে ট্যাক্সটা দেওয়া হয়নি এটা আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব সাত দিনের আয়কর মেলায় কর শনাক্তকরণ নম্বর ই টি আইন সংগ্রহ আয়কর বিবরণী পূরণ ও জমার পাশাপাশি থাকছে ই পেমেন্টের মাধ্যমে কর পরিষদের সুযোগ উনিশে নভেম্বর পর্যন্ত মেলা প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে জিয়াউল হক সবুজ বাংলাভিশান ঢাকা স্বাধীনতা পরবর্তী আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হুমায়ুন আহমেদ বাংলা কথা সাহিত্যে নতুন মাত্রার কারিগর তিনি মধ্যবিত্ত বাঙালির সুখ দুঃখ জীবনাচরণকে সাবলীলভাবে ফুটিয়ে তোলার নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন নাটক চলচ্চিত্র ও গানের এই পথিকৃৎ বাংলা গল্প উপন্যাসের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী কারিগরের সত্তরতম জন্মদিন আজ
হুমায়ুন আহমেদ বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তী নাটক গল্প উপন্যাস চলচ্চিত্র সহ শিল্প সংস্কৃতির এমন কোন শাখা নেই বিচরণ ছিল না জননন্দিত এই কথা শিল্পীর যদি মন কাঁদে তুমি চলে চলে যেখানে হাত দিয়েছেন আপন মহিমায় সেখানেই তার সাফল্য গাথা মৃত্যুর কয়েক বছর পর তাই এখনো পাঠক হৃদয়ে ভিন্ন উচ্চতায় জনপ্রিয় হিমু মিসির আলীর মতো অসংখ্য চরিত্র সৃষ্টিকারী নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদ সব সৃষ্টিকর্ম যেন তাকে ডাকছে হাতছানি দিয়ে এক রাস শূন্যতায় ঘেরা গোটা নুহাস পল্লী হুমায়ুন আহমেদের সাহিত্য জগতে আগমন নন্দিত নরকের মাধ্যমে চলচ্চিত্র সমান্তালে সফল তিনি অনবদ্য কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন একুশে পদক ও বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার সহ অসংখ্য সম্মাননা সবাইকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুই হাজার সালের ১৯ জুলাই না ফেরার দেশে চলে যান সদা হাস্য জল রসিক এই মানুষটি হুমায়ুন আহমেদ আছেন এখানে নুহাসপল্লিতে গাজীপুরে এই হুমায়ুন আহমেদের আলোয় আসলে এই গাজীপুরটাও আলোকিত হয়ে আছে নুহাসপল্লি আলোকিত হয়ে আছে এক অর্থে বলবো বাংলাদেশ আলোকিত হয়ে আছে ভক্তদের কাছে হুমায়ুন আহমেদ হয়ে ওঠেন যেন আরও জীবন্ত তার সৃষ্টিগুলো আলোকবর্তিকা হয়ে আজীবন প্রেরণা জোগাবে বলে বিশ্বাস সবার এই দিনে প্রিয় লেখকের জন্ম নেত্রকোনা জেলার কুতুবপুরের কেন্দুয়া গ্রামে জীবদ্দশাই জনপ্রিয়তার শিখরে ওঠা বাংলা সাহিত্যের এ প্রবাদ পুরুষ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন নিজের সৃষ্টিকর্মেই মিজানুর রহমান সবুজ বাংলা ভিশন ঢাকা বরিশালের উজিপুরে ইউপি চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ হালদার নান্টু হত্যার প্রধান সন্দেহভাজন রবিউল গুলিতে নিহত হয়েছে পুলিশের দাবি রাত পৌনে তিনটার দিকে জল্লা ইউনিয়নের কারফা গ্রামে ফুলতলা এলাকায় বন্দুকযুদ্ধে নিহত হয় রবিউল এ সময় ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল গুলি ও রামদা উদ্ধার করা হয় পুলিশ আরও জানায় রবিউলকে সোমবার রাতে মাদারীপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয় রবিউল ইসলাম ওরফে রুবু একাধিক হত্যা মামলার আসামি দাবি পুলিশের আমি জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ অংসান সূচিকে দেয়া অ্যাম্বাসেডর অফ কন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড সম্মাননা প্রত্যাহার করে নিয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সংগঠনটির দাবি রাখাইনের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার নিপীড়ন দেখেও নিশ্চুপ ছিলেন মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা সূচি যা এক প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘন অ্যামনেস্টি বিবৃতিতে জানায় নিধন যজ্ঞের সাথে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের নির্লজ্জভাবে জবাবদিহিতা থেকে আড়াল করেছেন সূচি সংগঠনটি বলছে নিজ মতাদর্শের সাথে এটি সূচির বিশ্বাসঘাতকতা অ্যামনেস্টি মহাসচিব কুমি নাইডু জানান অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাম্বাসেডর অফ কন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড বাতিল করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে রোববার মিয়ানমারের বেসামরিক নেত্রী সূচিকে একটি চিঠি লিখেছেন তিনি দুই সালে গৃহবন্দী থাকাকালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কারে ভূষিত করেন অং সান সূচিকে সংবাদ শেষ করব তার আগে বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরও একবার দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব এবার তা প্রমাণ হবে মন্তব্য সিইসি জিরো টলারেন্স নীতিতে রয়েছে কমিশন উৎসব মুখ্য পরিবেশে বিএনপি মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি চলছে নির্বাচন পেছানো দাবি ফখরুলের এ দাবি অযুক্তি জানালেন কাদের কথা সাহিত্যের অন্যতম কারিগর হুমায়ুন আহমেদের জন্মদিন আজ ভক্তদের শ্রদ্ধা নুহাস পল্লিতে এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ বিকাল চারটায় এর আগে তিনটায় রয়েছে নিউজ টপটেন দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলাদেশের সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ